Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. At ang video ito, i-upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from random post at ito ay post ni Sir Patrick dito sa Civil Service Exam na isa sa ating, ating FB group na lagi nating tinatambayan. Paano po nakuha yung 19? Unang-una, yung 19 na yan, yan yung mismong given. So, ang tanong dito ay paano natin kunin yung mismong mga nasa boxes. So, ito ay assign natin na A at saka B. Pwede ring X and Y. So, gusto ko yung A at saka B. Yan yung mga variables natin. Now, pag multiplication of fractions, itong mixed numbers ay dapat i-convert natin to improper fraction. Paano mag-convert? So, isa-isahin natin. 5, 3 over A. I-multiply natin yan and that is 5A. 5A plus 3 and this is 5A plus 3. Kopyahin yung denominator na A. Mag-example muna tayo. Sulat muna natin na example lang ito. Example, 3 and 5 over 7. To convert this to improper fraction, i-multiply natin ito. 3 times 7 and that is 21. 21 plus 5, that is 26. At kopyahin yung denominator na 7. So anyway, proceed na tayo. So, kopyahin natin to kasi sa multiplication of fraction, kailangan yung mga mixed numbers natin or mixed fractions ay kailangan i-convert natin to improper fractions. So, dito sa una, meron na tayong 5A plus 3 na yung denominator, kopyahin lang natin, which is yung A. Next, ito namang isa na... B and 1 half. Again, B times 2, that is 2B plus 1. So this is 2B plus 1 at kopyahin yung denominator na 2. So yung operation muna natin ng multiplication dyan. So this is 2B plus 1 at kopyahin yung denominator na 2. Then kopyahin din natin itong 19. Now, since multiplication lang naman yan siya, paano mag-multiply sa mga fractions, numerator to numerator, denominator to denominator? So, dito muna tayo sa mga denominators natin. A times 2, and that is 2A. Now, since pang-divide siya, or nasa denominator siya dito, kapag i-transfer natin sa kabila, pang-multiply na siya sa 19. So, 19 times 2A. So, ang natitira dito sa kabila, hindi natin i-multiply itong natitira. Ang natitira na lang natin ay itong uh, 5A plus 3 at C, 2B plus 1. So, i-rewrite natin sila. So, we have 5A plus 3, tapos si 2B plus 1, and this is equal to 19 times 2A, this is 38 a. Now, ngayon, itong si 38, i-keep natin yan. Itong si A ang i-transfer natin sa kabila. Since si A ay pang-multiply sa 38, pang-divide na siya dito sa kabila, itong letter A na ito. In other words, nag-divide tayo ng letter A to both sides para mag-cancel si A dyan. So, wala na si A dito, nasa kabila na. Now, ngayon, Isa sa dalawa dito ay i-transfer din natin sa kabila. Since pang-multiply siya, pang-divide naman siya kung i-transfer natin sa kabila. Pang-divide na siya dito. So saan dyan ang i-transfer natin? Ito yung i-transfer natin. Si 2B plus 1. So ang itsura na dito ay 5A plus 3 over A equals 38 over 2B 
plus 1. Next, I equate natin numerator to numerator, denominator to denominator. Unahin muna natin yung mga numerators natin. 5a plus 3 equals 38. Si 3 dito, i-transfer natin sa kabila since pang-add siya, pang-minus na siya dyan. So, we have 5a equals 38 minus 3, 35. Para makuha natin yung value ni a since si b, ay si 5 dito ay pang-multiply sa a. Kapag i-transfer sa kabila, pang-divide na siya sa 35. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides para makancel yan siya at si A na lang ang natira. Now, A equals 35 divided by 5 and that is 7. Meron na tayong value ni A. Doon naman tayo sa numerators. Equate natin yan. A equals 2B plus 1. Ang value ni A ay 7. Then, this is 2B plus 1, pero itong plus 1 na to kailangan natin i-transfer sa kabila. Since pang-add siya, pang-minus na siya dito sa 7, yung 1 na yan. So, this is 7 minus 1. 7 minus 1, this is 6. Now, itong si 2 naman, since pang-multiply, sulat na lang natin si 2B. Now, since itong si 2, ay pang-multiply sa B kapag matransfer, pang-divide na siya dito sa 6. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel yan siya. Si B na lang ang natira. Now, B equals 6 divided by 2 and this is 3. So, ang value ni B ay 3. So, ito na yung sagot. Yung isa ay 7, yung isa naman ay 3. I-double check natin. Ito ay... 7, ito ay 3. So, ulitin lang natin yung process. Kapag mix fractions or mix number, kailangan natin yan i-convert to improper fraction. 5 times 7, that is 35, plus 3, 38. 38, kopyahin yung denominator na 7. Tapos yung multiplication natin. Next is 3 times 2. That is 6 plus 1. This is 7. So, this is 7 over 2. Kinopya lang natin yung denominator. Equals 19. So, sa multiplication of fractions, numerator to numerator, denominator to denominator, yung pag-multiply natin. So, we have 38 times 7, and that is 266. 7 times 2, this is 14. So, 266 divided by 14, and that is equal to 19. Pero, pwede namang ganito. Para hindi na kayo mahirapan sa mga malalaking number. Mayroon tayong 7 sa taas, may 7 sa baba. Ang natitira na lang natin ay 38 at si 2. 38 sa taas, 2 sa baba. 38 divided by 2, and that is exactly equal to 19. Therefore, ang sagot nating 7 dito at 3 naman itong nasa kabila ay tama. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.